আসসালামু আলাইকুম डियर ভিউয়ার্স ওয়েলকাম টু আ নিউ ভিডিও আজকের ভিডিওতে আমরা মার্কেটপ্লেসে freelancing.com যে প্ল্যাটফর্মটি আছে সেই প্ল্যাটফর্মে অ্যাকাউন্ট গুলো কিভাবে মেইনটেইন করতে হয় সেই বিষয়গুলো দেখব তো শুরুতেই আমরা আমাদের freelancing.com এ যে অ্যাকাউন্ট থাকবে সেখানে লগইন করব আমরা শুরুতেই এই answer.com এখানে আমাদের যে id ছিল অ্যাকাউন্ট যে ইউজার নেম দেয়া ছিল সেটা আমরা দেব যার যেটা থাকে আমরা সেটা দেব রেজিস্ট্রেশনের সময় যেভাবে আমরা রেজিস্ট্রেশন করেছিলাম এরপর এখানে যদি আমরা রিমেম্বার দেই তাহলে এটা লগইন থাকবে সব সময়ের জন্য আমরা যেহেতু আমাদের এটা প্রয়োজন নেই সেহেতু আমরা জাস্ট নরমাল দিলাম এই হচ্ছে আমাদের লগইন এর পরে ওভারঅল আমাদের যে ড্যাশবোর্ডটা সেটা হচ্ছে এই যে ড্যাশবোর্ডটা আছে এখানে ওটা হচ্ছে ড্যাশবোর্ড তো ড্যাশবোর্ডের প্রথমে আমরা ডান দিকে দেখি এখানে এটা হচ্ছে আমাদের এটা অ্যাকাউন্টের নাম এখানে হচ্ছে ইউজার নেম আমরা এখন পর্যন্ত ফ্রি মেম্বার এইজন্য এখানে ফ্রি মেম্বার দেখাচ্ছে আর এইখানে হচ্ছে এই যে আমাদের অ্যাকাউন্ট 50% কমপ্লিট করা আছে আর 50% বাকি আছে সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি এখানে অ্যাড অ্যাড্রেস দেই অ্যাড অ্যাড্রেস এ প্রেস করি তাহলে এই যে প্রোফাইলের যে অপশন এখানে হচ্ছে আমরা অ্যাড্রেস দেই নাই তারপর হচ্ছে পোস্ট কোড দেই নাই এরপর হচ্ছে আমাদের কান্ট্রি আচ্ছা এখানে কান্ট্রি আপনারা করার সময় অবশ্যই বাংলাদেশ দিবেন আমরা যখন ফ্রিল্যান্সারটা করেছিলাম তখন আমাদের অন্য ভিডিওর জন্য কিভাবে VPN ইউজ করা হয় সেই অপশনটি দেখানো ছিল আগের ভিডিওতে तो तक भिपिएन अन थारण ये अपशन ट रोमानिया कान्ट्री अपन दिए कान्ट्री चेन्ज कर सूझ थे ना ये अवश्य अपना कान्ट्री कर सर कान्ट्री बांगलेश देखे दीबें एपर हम जो अर्गानाइजेशन है तो हमें से अर्गानाइजेशन नाम कम्पानी नाम और यहाँ हे टाइम जो अपना कौन टाइम यूज करते चाचन से लोकेशन एखे हे लैंगुएज से এরপর যদি আপনি সেভ দেন তাহলে এখান থেকে সেভ হবে আর নিচে হচ্ছে সেট আপ সিকিউরিটি নাম্বার এটা হচ্ছে যদি আপনি ফোন নাম্বার প্রোভাইড করেন আপনার কান্ট্রি যেটা হচ্ছে সিকিউরিটি নাম্বার সিকিউরিটি ফোন নাম্বার হিসাবে অ্যাড হবে এরপর প্রোফাইলের পরে আমরা দেখি এখানে আরো বেশ কিছু অপশন আছে যেমন হচ্ছে ইমেইল এন্ড নোটিফিকেশনস এই জায়গায় হচ্ছে এটা হলো ইমেইল এটা হচ্ছে ইমেল যদি আপনি চেঞ্জ করতে চান সেই ক্ষেত্রে এখানে রানিং যে পাসওয়ার্ডটা ছেড়ে দিতে হবে সেটা হচ্ছে আপনার আইডির যে পাসওয়ার্ড হয় সেটা দিতে হবে তারপরে সে ইমেলের ফরম্যাট এখানে আপনি কি এইচটিএমএল ফরম্যাট চাচ্ছেন না প্লেন টেক্সট চাচ্ছেন সেটা এভাবে এখানে ইমেল रिलेटेड কিছু অপশন দেয়া আছে নোটিফিকেশনের বিষয়ে তারপরে সে ইন্ডিভিজুয়াল আদার মেইলস এটিসি দেয়া আছে এরপর এখানে আমরা যদি মেম্বারশিপ প্রেস করি তাহলে দেখেন এই মুহূর্তে আপনি হচ্ছেন ফ্রি এটা হচ্ছে জিরো টাকা পার মান্থ আপনি যদি এখান থেকে ম্যানেজে প্রেস করেন তখন দেখবেন এটা আপনার যে আমরা আগে দেখেছিলাম যে প্ল্যান বিভিন্ন প্ল্যান আছে যে এই প্ল্যান এত টাকা যেমন এখানে দেখেন আপগ্রেড যদি আমি করতে চাই সেই ক্ষেত্রে যেমন এটা হচ্ছে ফ্রি এটা হচ্ছে এইটা যদি হয় আমার পার মান্থে ওয়ান ডলার এটা যদি হয় তাহলে আমি পনেরোটা বিট প্রতি মাসে করতে পারি তিরিশটা স্কিলস হবে এভাবে দেয়া আছে এভাবে যতটুকু পারবে আস্তে আস্তে প্রত্যেকটা রেট বাড়তে থাকে এটা হচ্ছে মান্থলি প্ল্যান আর অ্যানুয়াল প্ল্যান হচ্ছে এই যে এগুলো হচ্ছে অ্যানুয়াল প্ল্যানে এটুকুলো আছে আর এইখানে হচ্ছে এরপর এইখানে হচ্ছে অ্যানুয়াল প্ল্যান প্রিপেইড আর হচ্ছে মান্থলি এভাবে ভাগে দুটা প্রায় একই রকম দেখাচ্ছে আর এইখানে মান্থলি প্ল্যান আমরা প্রথমে যেটা ইয়ে আছি মানে ট্রায়াল প্রথম যে ট্রায়াল দেয় এক মাসেরটা তখন সেই এক মাসের ট্রায়ালে কিন্তু আমরা একশোটা বিট করতে পারবো আশিটা স্কিল এরকম আরও বেশ কিছু অপশন দেয়া আছে এখানে এটা হচ্ছে প্রথম মাসের জন্য আমরা ট্রায়াল দিলে এক মাসের জন্য হবে আচ্ছা এরপরে আমরা ব্যাকে আসি এরপরে এইখান থেকে হচ্ছে আমাদের পাসওয়ার্ড এই যে পাসওয়ার্ড যে অপশনটা এখান থেকে যদি আপনি কোনো ক্ষেত্রে পাসওয়ার্ড চেঞ্জ করতে চান আপনার তখন আপনি এই জায়গায় পাসওয়ার্ড চেঞ্জ করতে পারবেন এখান থেকে তার জন্য প্রথম যে অপশনটা আছে এখানে আপনার 
কারেন্ট যে পাসওয়ার্ড সেই পাসওয়ার্ডটা দিবেন আর নতুন যে পাসওয়ার্ড সেটা এখানে দিবেন তারপরে লাস্টটাই নতুন পাসওয়ার্ডটাই আবার দিবেন এটা হচ্ছে কনফার্ম করার জন্য এরপর আপনি সেভ চেঞ্জ সেটিং এ দিলে এখানে সেভ সেটিং যদি প্রেস করেন তাহলে আপনার পাসওয়ার্ড চেঞ্জ হয়ে যাবে এরপরে দেখেন পেমেন্ট এন্ড ফাইনান্সিয়ালস এখানে দেখেন আমাদের পেমেন্ট এন্ড ফাইনান্সিয়ালস এর ক্ষেত্রে আপনি যদি কোনো কিছু হায়ার করেন বা কোনো কাজ যদি আপনি করাতে চান তখন কিন্তু আপনাকে পে করতে হবে আর যদি আপনি কোনো কাজ করেন সেই পেমেন্ট নেয়ার ক্ষেত্রেও কিন্তু একটা মাধ্যম প্রয়োজন হয় যে মাধ্যম দ্বারা আপনি পেমেন্ট নিতে পারবেন যদি আপনার কাজটা বাংলাদেশের কোথাও হতো যদি আপনার কাজটা আপনার লোকালি কোথাও হতো তাহলে কিন্তু আপনি ক্যাশ নিতে পারতেন অথবা বাংলাদেশে কোনো পেমেন্ট সিস্টেম যেমন বিকাশ বা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বাংলাদেশের যা অপশনগুলো আছে সেগুলো ইউজ করতে পারতেন কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল ক্ষেত্রে কিন্তু এভাবে ইজি হয় না সেই ক্ষেত্রে আপনাকে ক্রেডিট কার্ড অথবা ইন্টারন্যাশনাল যে কার্ডগুলো হয় অথবা আপনার ইন্টারন্যাশনাল পিপে যে কার্ড আছে সেই কার্ডগুলো থেকে আপনি পেমেন্ট মেথড অ্যাড করতে পারবেন তখন সেই কার্ডে আপনার আপনার অ্যামাউন্টগুলো অ্যাড হবে অথবা কার্ড থেকে ক্রেডিট হবে আপনি যেখানে পে করবেন সেখানে ডেবিট হবে এভাবে আপনি ইউজ করতে পারেন আর এখানে হচ্ছে আপনার ট্যাক্স এ ইনফরমেশন কান্ট্রি ট্যাক্স ব্যাক নাম্বার থাকে দিতে পারেন এখানে হচ্ছে কোন কারেন্সিতে আপনি ইউজ করবেন অ্যাকাউন্ট টাইপ কীরকম অ্যাকাউন্ট টাইপ কোম্পানিও আছে এখানে আপনি কারেন্সি বেশ কয়েকটা কারেন্সি দেওয়া আছে আর এই জায়গা হচ্ছে ট্যাক্সের সেটিং দেওয়া আছে এরপর হচ্ছে অ্যাকাউন্ট সিকিউরিটি এটা হচ্ছে টু ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশন এইটা আমরা আমাদের জিমেইলের সময় দেখিয়েছি কিভাবে এই টু ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশন কাজ করে এরপরে এখানে লগ ইন ডিভাইসেস এই লগ ইন ডিভাইসেসের মধ্যে আপনার লাস্ট এইগুলো কোথায় লগ ইন করা হয়েছে সেই লিস্টটা থাকবে ফ্রিলান্সার ডট কমের যে অ্যাকাউন্ট আছে এই অ্যাকাউন্ট কোথায় কোথায় কোন টাইমে লগ ইন হয়েছে সেটা থাকবে যেমন এটা হচ্ছে লাস্ট লগ ইন নভেম্বর সতেরো দু হাজার আর তার আগে লাস্ট লগ ইন ছিল নভেম্বর চোদ্দ দু এখান থেকে আপনি যদি আরও অপশন থাকতো তখন আরও মানে আরও লগ ইন থাকতো সেটা এখান থেকে দেখাতো তারপর হচ্ছে ট্রাস্ট অ্যান্ড ভেরিফিকেশন তো এই যে ট্রাস্ট অ্যান্ড ভেরিফিকেশন এখনকার পর্যায়ে আমাদের এটা হচ্ছে লো আছে কারণ হচ্ছে আমরা ফোন নাম্বার অ্যাড করি নাই দেন হচ্ছে ফেসবুক অ্যাড করি নাই লিঙ্কড ইন অ্যাড করি নাই আর কার্ডও অ্যাড করি নাই দেখেন আমাদের পয়েন্ট কিন্তু মাত্র পাঁচ আমরা এইখান থেকে যখনই এই যে সবগুলো পয়েন্ট যোগ দিতে পারবো অ্যাড করবো এখানে হচ্ছে টোটাল একশো পয়েন্ট তখন আমার সিকিউরিটি এটা থাকবে স্কোর থাকবে ট্রাস্ট স্কোর একশো পার্সেন্ট এই ট্রাস্ট স্কোরটা কেন কাজ করে আপনার যদি প্রত্যেকটা জিনিস দেওয়া থাকে তাহলে আপনাকে কোনো পার্টি বা কোনো ক্লায়েন্ট ইজিলি বিলিভ করতে পারে বা ট্রাস্ট করতে পারে যে না আপনার একটা মানে বিশ্বাসযোগ্যতার বিষয় থাকে বিশ্বাসযোগ্য বিশ্বাস করা যায় এরকম যেমন আমাদের পরিচিতি যেমন হয় যদি কোনো লোক আমাদের সাথে খুব বেশি পরিচয় থাকে বা একটা লোকের যদি পরিচিত এক লোকের পরিচিত পরিচিত এরকম যদি হয় যে আমাদের পরিচিত তার পরিচিত এমন হয় বা এমন যদি হয় ঢাকাতে সে অনেক দিন ধরে আছে ঢাকার স্থানীয় অথবা গ্রামে সে অনেক দিন আছে সেখানে স্থানীয় এরকম যে বিষয়গুলো যে তাকে চিহ্নিত করা যায় বা আইডেন্টিফাই করা যায় এইসব জিনিস দ্বারা যে হ্যাঁ সে বিশ্বস্ত তো আমাদের ভার্চুয়াল জগতে কিন্তু সেরকম কোনো ইস্যু নাই ভার্চুয়াল জগতে ভেরিফাইয়ের জন্য বলতে এই মাধ্যমগুলো ইমেইল ফোন নাম্বার ফেসবুক অ্যাকাউন্ট লিঙ্কড ইন আর হচ্ছে ক্রেডিট কার্ড বা ডেবিট কার্ড তবে অবশ্যই সেটা ডুয়েল কারেন্সির হতে হবে আর একদম শেষে যেটা আছে অ্যাকাউন্ট এখানে হচ্ছে অ্যাকাউন্টের কিছু ইয়ে দেওয়া আছে যেমন হচ্ছে এখানে দেখেন অ্যাকাউন্ট টাই এটা হচ্ছে আই এম লুকিং ফলো ওয়ার্ক আর হচ্ছে হায়ার যেটা আমরা চেঞ্জ শুল দেখেছিলাম যে চেঞ্জ করা যায় বলা ছিল আর যদি আপনি অ্যাকাউন্ট ক্লোজ করে দিতে চান তাহলে এখান থেকে ক্লোজ মাই অ্যাকাউন্ট দেবেন এরপরে আপনি সেই সেটিং দিতে পারেন এরপরে আমরা এখান থেকে দেখি আমাদের যে প্রোফাইল আছে আমরা এখানে প্রেস করলে আবার প্রোফাইলে আসতে পারবো আমরা এইটা হচ্ছে এই মুহূর্তে আমাদের প্রোফাইল ওভারঅল প্রোফাইল যেমন এখন পর্যন্ত আমার কোনো রেটিং নাই এরপরে যে মানে কোনো কাস্টমার কোনো কাজ করায় নাই এই জন্য কোনো রেটিং নাই বা কাস্টমার কোনো রিভিউ দেয় নাই আর এখানে হচ্ছে 
আপনার আমি ইনকামের বেস যেটা ইনকামটা সেটা হচ্ছে এখানে থাকে আর্নিং এখানে হচ্ছে কতগুলো জব কমপ্লিটেড এখন কিন্তু কোনোটাই নাই আমাদের কারণ হচ্ছে আমরা একটা জব এখন পর্যন্ত কমপ্লিট করি নাই আমাদের অন বাজেটে একটাও হয় নাই এখন পর্যন্ত রিপিট हायर রেটটাও হয় নাই অন টাইম টাইমলিও হয় নাই আমরা এখানে ডেসক্রিপশনে আমাদের ডেসক্রিপশনে এ বি সি ডি ই এফ জি এটা লিখে আরছিলাম এজন্য এটা এখানে দেখাচ্ছে এরপর এখানে আই এম অনলাইন এটা হচ্ছে স্ট্যাটাস এরপর এখানে হচ্ছে এই ঠিকানাটা এটা হচ্ছে ভিপিএন অন করার কারণে ওই ঠিকানাটাতে হয়েছে আর হচ্ছে এখানে হচ্ছে 8 8.278 অর্থাৎ 8:27 পিএম ওখানে আর জয়েন ছিল আমাদের নভেম্বরের 14 তারিখে আর রিকমেন্ডেশনস এখন পর্যন্ত নাই এখানে হচ্ছে পোর্টফোলিও আইটেম আপনার কাজের যে পোর্টফোলিও সেগুলো এখানে আপনি অ্যাড করতে পারেন এখানে হচ্ছে আপনার রিভিউ কাস্টমাররা রিভিউ দিবে এখানে এখানে আপনি আপনার এক্সপেরিয়েন্স এখানে এডুকেশনস কোয়ালিফিকেশনস পাবলিকেশনস এভাবে আপনি সিরিয়ালি অ্যাড করতে পারবেন এরপর ডান দিকে এখানে খেয়াল করেন এখানে হচ্ছে এই যে অপশনগুলো দেয়া আছে এটা হচ্ছে আপনি মেম্বারশিপ নিতে চাইলে এটা প্রেফার এরপর হচ্ছে আইডেন্টিফাই ভেরিফাই আইডেন্টিটি ভেরিফাই পেমেন্ট ভেরিফাই এই যে অপশনগুলো আছে এই যে আমরা যে সেটিং থেকে যেগুলো দেখে এসেছিলাম সেগুলো এইখান থেকে দেয়া আছে এরপর হচ্ছে আমাদের সার্টিফিকেশন আমরা এখন পর্যন্ত কোনো সার্টিফিকেট পাই নাই সার্টিফিকেট এখান থেকে কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিছু एग्जाम থাকে আর কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিছু মাইলস্টোন থাকে যে এইটা আমাদের পাস করতে হবে কি টার্গেট থাকে এরপর এখানে হচ্ছে টপ স্কিলস এটা হচ্ছে আমরা দিয়েছিলাম করার সময় যে আমরা পিএইচপি ওয়েব ডিজাইন গ্রাফিক ডিজাইন লোগো ডিজাইন ফটোশপ এগুলো আমরা কাজ পারি এর নিচে দেয়া আছে ব্রাউজ সিমিলার ফ্রিল্যান্সার এটা হচ্ছে আমি যে কাজে স্কিল বা যে কাজগুলো আমি পারি আমার স্কিলগুলোর মত সেম বা সিমিলার গুলো এখানে দেয়া আছে যে আপনি যে কাজে পারদর্শী সেই রকম পারদর্শী আর যারা আছে তাদের উপরে আরেকটা আছে দেখেন মাই সার্ভিস মাই সার্ভিস এই মুহূর্তে আমার কোনো সার্ভিসেস নাই এখানে হচ্ছে মেসেজ এটা যদি কাস্টমাররা মেসেজ বা কথা বলে কাস্টমারদের চ্যাট থাকে তখন এখান থেকে আমরা চ্যাট করতে পারি আর এখানে হচ্ছে আপডেটস এই আপডেটস গুলো হচ্ছে কাজের রিসেন্ট যে কাজগুলো আপলোড হচ্ছে বা রিসেন্ট যে কাজগুলো পার্টি বা हायर যারা করতে যাচ্ছে তারা দিচ্ছে তাদের যে কাজগুলো যেমন এই যে আপডেটস এর প্রথম যে কাজটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে এডিট আ ওয়ান পেজ ওয়েবসাইট এটা হচ্ছে একটা ওয়ান পেজের ওয়েবসাইট আছে এটা এডিট করতে হবে এখানে হচ্ছে পিএইচপি জাভাস্ক্রিপ্ট ওয়েবসাইট ডিজাইন সিএসএস এইচটিএমএল দিয়ে এটা করা এরপর হচ্ছে ভার্চুয়াল ব্র্যান্ডিং ग्राफिक डिजाइन लोगो डिजाइन फटोशप देखान खुजे बेर करी एक अच्छा लास्ट रिसेंट किस देट करते नर्माली एखान ब्राउजे आसी सार्च बैप एखान सार्च बैप हायर আর এই যে কাজ স্কিল এই স্কিল रिलेटेड কাজগুলো এখানে দেখাচ্ছে আপনি চাইলে কিন্তু এই স্কিল গুলো চেঞ্জ করে করে কাজ বের করতে পারেন এরপর হচ্ছে এখানে লিস্টিং টাইপ আপনি এটাকে ফিটারিং করতে পারবেন যখন ফিচার সিল ইন্ডিয়া আর্জেন্ট ফুল টাইম রিক্রুটার এভাবে আপনি অ্যাড করতে পারেন আর এখানে যখন অ্যাড করবেন বা সিলেক্ট করবেন তখন সেভাবে আপনার এই যে দেখাবে এটা হচ্ছে লোকেশন আপনি যদি জানেন যে এত টাকা থেকে এত টাকার মধ্যে কাজ সেগুলো আপনি এখান থেকে खुजते लोकेशन बेच दी लैंगुएज बेच फिल्टरिंग करते देखी जस्ट बोझान थ्री डी इंटरव्यू डिजाइन আসার পরেই আপনি দেখেন এখানে বলা আছে এই প্রজেক্টের ডিটেইলসটা ডান দিকে দেয়া আছে 
আচ্ছা এর মাঝে আরেকটা জিনিস খেয়াল করেন আমাদের কিন্তু একটু পর পর এই অপশনগুলো আসে এটা কিন্তু আপডেটটা রিসেন্ট যেটা আপলোড হয় বা পোস্ট হয় সেটাই এখানে দেখা থাকে তো এখানে এই যে প্রজেক্ট ডিটেইলসের ডান দিকে দেয়া আছে যে ইউরো হচ্ছে 12 থেকে 18 আর বিডিং এন্ডস ইন তো 623 আওয়ার মধ্যে এই কাজটা এই বিডিং বিড করার সময়টা শেষ হবে এরপর আপনি আর রেড দিতে পারবেন না এখানে কিছু ডেসক্রিপশন দেওয়া আছে যেমন হাই আই এম গোইং টু ওপেন আ মাল্টি সার্ভিস সেন্টার প্রোভাইডিং সার্চ সার্ভিসেস সাচ অ্যাজ মানি ট্রান্সফার মোবাইল ফোনস রিপেয়ারেশন অ্যাকসেসরিজ টিকেটিং এজেন্সি ইটিস where i want to an innovative idea inside with a smart and attractive look for which i also add some concept real photos of shop real photoshop photos of shop and map of the shop with measurements so the design should be according to the measurements which can be found in the attachments এখানে তার ডেসক্রিপশনটা সে দিয়ে রাখছে এটা হচ্ছে জাস্ট ইন্টেরিয়রের জন্য এরকম করে দেয়া আছে কিন্তু যদি এটা অন্য কোন অন্য কোন কাজ হতো তখন সেই কাজের ডেসক্রিপশনটা দেয়া থাকতো যেমন যদি একটা লোগো ডিজাইন শুধুমাত্র লোগো ডিজাইন হতো বা ডাটা এন্ট্রির কাজ হতো এরকম বা ভিডিও এডিটিং কাজ হতো তখন হয়তো সেটা সেখানে ওইভাবেই লেখা থাকতো আর এটার জন্য যে হায়ার করতেছে সে বলছে এটার জন্য যেই যেই স্কিলগুলো লাগতে পারে সেটা হচ্ছে থ্রি ডি রেন্ডারিং অটো ক্যাট ইন্টেরিয়র ডিজাইন থ্রি ডি মডেলিং থ্রি ডি অ্যানিমেশন আর এইখানে কিছু অ্যাটাচমেন্ট দেয়া আছে আমরা একটা অ্যাটাচমেন্ট দেখি এখানে প্রেস করলে অ্যাটাচমেন্টটা এই যে ডাউনলোড হয়ে যাবে আমরা যদি এখান থেকে দেখি তাহলে এই হচ্ছে তার শপ বা স্টোর যেটার কথা সে বলেছে সেটা হচ্ছে এইটা আর এটা হচ্ছে ম্যাপ অফ দ্য শপ আমরা এটাও দেখি এখানে দেখেন তার কিন্তু শপের কথা বলা আছে সার্ভিস সেন্টার এটা উনি খুলতে যাচ্ছে আমরা এখান থেকে ম্যাপ অফ দ্য শপ দেখি এই যে এইটা হচ্ছে ওনার শপের ম্যাপ এইখানে যখন আপনার কাজটা পছন্দ হবে বা আপনি কাজটা যখন করতে চাচ্ছেন যাবেন তখন আপনি এখান থেকে এই যে আওয়ারলি রেট দিতে পারেন এরপর হচ্ছে উইকলি লিমিট এখানে আপনি ডেসক্রিপশন দেবেন এই ওপর দিকে এই অপশনগুলো হচ্ছে মেইন এখানে প্রপোজালটা হচ্ছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কারণ হচ্ছে আমরা নর্মালি একই জিনিস দুই দোকানে দুই রকম ভাবে পাই অনেক সময় হয় এমন এক দোকানে দাম বেশি আর এক দোকানে দাম কম তো অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে দাম কম পাওয়া সত্ত্বেও আমরা দাম বেশি জিনিসটাই নেই কারণ হচ্ছে সেটাকে ভালো ভালো মনে হয় বেটার মনে হয় সেই জন্য আর এই ফিলান্সিংয়ের মধ্যে এরকমই হয় অনেক সময় যে টাকা কম থাকলেই যে কাজ দেয় তেমন না আপনার প্রপোজাল আপনার প্রোফাইল আপনার কাজের কোয়ালিটি এই সব কিছু বিবেচনা করে তারা কাজ দেয় সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই প্রপোজালটা খুব সুন্দরভাবে করা উচিত খুব কেয়ারফুলি করা উচিত তাহলে কিন্তু কাজ কাজ পাওয়ার ক্ষেত্রে অনেক সহজ হয় যখন আপনার এখানে ওভারঅল উপরে সমস্ত ইনফরমেশন দেয়া কমপ্লিট হবে তখন আপনি নিচ থেকে এখানে প্লেস বিড এই অপশনটা যদি প্রেস করেন তখন আপনার এটা এটা বিডিংয়ে চলে যাবে অর্থাৎ আপনি একটা রেড বা দরদাতা হয়ে যাবেন এরপরে যখন আমাদের এই বিডিংয়ের টাইম এটা শেষ হবে তখন তখন তারা সবার রেড দেখবে বা সবার বিষয় দেখার পর সিদ্ধান্ত নিবে কারটায় কাজ যাবে তার সাথে তারা কন্ট্যাক্ট করবে যদি আপনার সাথে কন্ট্যাক্ট করে আপনার কাজের ক্ষেত্রে বা আপনার রেট আপনার প্রপোজালের ক্ষেত্রে যদি তারা ইন্টারেস্ট থাকে তাহলে আপনাকে কল করলে তখন আপনারা বাকি যে আলোচনাগুলো থাকে সেগুলো অনলাইনের মাধ্যমে করে নিতে পারবেন এরপরে যখন আপনি কাজ করবেন বা কাজ ডেলিভারি দেবেন তার আগে সে টাকা একটা থার্ড পার্টি অর্থাৎ হচ্ছে ফিলান্সার ডট কম হলে তাদের অথরিটির কাছে বা যে সিস্টেমে আছে সেই সিস্টেমে টাকাটা জমা দেয় দেওয়ার পরে আপনি যখন পে করে দেবেন তারপর আপনি টাকাটা পেয়ে যাবেন আপনি যখন প্রোডাক্ট ডেলিভারি দিয়ে দেবেন তখন আপনার পেমেন্ট আপনার হাতে চলে আসবে এইভাবে হচ্ছে এই ফ্রিলান্সার ডট কম বা অন্যান্য মার্কেট প্লেসগুলো মূলত কাজ করে থাকে হ্যাঁ আশা করি আজকের এই ভিডিও থেকে আপনারা এই কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হতে পেরেছেন যে কীভাবে ফ্রিলান্সিং কাজ হয় ফ্রিলান্সিং এর কাজ করা যায় আর আশা করি আমাদের পরবর্তী ভিডিওগুলো সবাই দেখবেন সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম